Thanh Hằng xin chào quý khán thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trên kênh FC Thanh Hằng Official. Quý vị thân mến, trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, Thanh Hằng sẽ tiếp tục gửi đến quý vị tập 3, cũng là tập cuối, vô cùng hấp dẫn của bộ truyện. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Thanh Hằng bằng cách nhấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, cũng như để lại cảm nhận của quý vị sau khi nghe chuyện nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thật thở giãn. Nhận được lời đồng ý giúp đỡ của Hàn Nhật Hậu, Nhậm Thiếu Thiên xa về nhờ chút bớt đi phần nào lo lắng. Nhậm Thiếu Thiên trở về Nhậm Thị tiếp tục làm việc. Hàn Nhật Hậu gọi Cảnh Hy vào phòng làm việc của mình khi Cảnh Hy vào đến. Ông chủ gọi tôi. Điều tra là Nhậm Sa, 20 năm trước và cả tôn ra. Hàn Nhật Hậu giọng điệu hết sức nghiêm túc. Cảnh Hy chưa hiểu tại sao phải điều tra lại, chẳng phải việc này đã từng làm rồi sao, nhưng vẫn phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện, cũng không hỏi gì, Cảnh Hy biết Nhật Hậu không làm chuyện gì dư thừa, mất thời gian. Tôi sẽ làm ngay. Cảnh Hy nhanh chóng ra ngoài làm việc được sao. Hàn Nhật Hậu có sự cảm chẳng lành, chợt nghĩ đến mẫn mẫn, phải tăng cường bảo vệ mẫn mẫn, anh gọi điện cho Lục Vĩnh Kỳ. Điện thoại đủ chuông, bên kia Lục Vĩnh Kỳ nghe máy. Alo, cậu cho hai người giỏi nhất, ấm thầm theo sau bảo vệ mẫn mẫn. Tôi có linh cảm bất an. Được, tôi sẽ làm ngay. Tôi đã nhận được dữ liệu cậu vừa gửi. Chắc chắn có gì đó liên quan với nhau. Lục Vĩnh Kỳ vừa nhận được email của Hàn Nhật Hậu về chuyện nhậm xa 20 năm trước. Năm giờ, tại biệt thự tôn xa, Hàn Nhật Hậu đi làm về, ghé cùng ăn tối với ba mẹ vợ. Chuông cửa vàng lên, mẫn mẫn biết ngay là Hàn Nhật Hậu, cầu ra ngoài mở cửa, ôm chầm lấy anh như đứa con trẻ vậy. Bà xã, sao vậy? Nhớ anh rồi à? Hàn Nhật Hậu yêu thương, ôm cô vào lòng, tay xoa xoa đầu cô. Em nhớ anh. Mẫn mẫn làm nũng với Nhật Hậu, như vậy Nhật Hậu lại thích cô vô cùng đáng yêu. Nhật Hậu khôn nhẹ lên mùi mẫn mẫn rồi ôm eo cô vào nhà. Cả hai cùng vào phòng khách. Hôm nay, nhà đã có người hồ để mẫn mẫn không cần vào bếp. Vào đến phòng khách, Nhật Hạo lễ phép chào ba mẹ vợ. Thưa ba mẹ, con mới về. Ông Tôn thích đứa con dễ xa mặt. Hậu, ngồi xuống đi con. Bà không định kinh doanh nữa sao? Câu hỏi bất ngờ của Hàn Nhật Hậu càng làm Tôn Hương Nghiêm phải để phục đứa con dễ này. Mọi thông tin đều nằm rất chắc. Gây chân không thích kinh doanh. Mẫn mẫn thì đã có Hàn Nhật Hạo con rồi. Chắc gì con sẽ để mẫn mẫn tiếp nhận công việc nhiều như vậy. Ta không thể ép con gái mà ta yêu thương. Phải vì ta mà đánh mất đi sở thích của mình. Hai đứa con gái của ta muốn làm gì ta cũng ủng hộ. Càng tiếp xúc với ông, Hàn Nhật Hạo càng cảm thấy ông rất tâm lý, yêu thương gia đình. Nói chuyện một lúc, người đi đến cũng đã đến, chuồng cửa bên ngoài vàng lên. Hàn Nhật Hạo ra mở cửa, Đâm vào mắt hạ hoa và nhậm thiếu thiền một sự kinh ngạc. Hàn Nhật Hậu, sau anh lại ở đây? Hạ hoa lên tiếng hỏi nhưng khuôn mặt lại cực kỳ nghi hoặc. Nhậm thiếu thiền né mặt cũng không khác gì hạ hoa. Đây là nhà ba mẹ vợ tôi. Hàn Nhật Hậu giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang lại vẻ nghi hoặc cho người bên cạnh. Nhìn vào hai gương mặt đơ xa của nhậm thiếu thiền và hạ hoa, Nhật Hậu nói tiếp. Vào trong đi, hai người sẽ hiểu Nhậm thiếu thiên nắm tay hạ hoa Bước vào trong Hàn nhật hạo theo sau hai người Lúc này, tôn nghi chân Từ trên lầu đi xuống Khi thấy người bên ngoài đi vào Cầu vui mừng gọi lớn Anh hai Theo tiếng gọi của nghi chân Mẫn mẫn nhìn qua Thì thấy hạ hoa cùng nhậm thiếu thiên Mẫn mẫn vui mừng, sẽ lẫn ngạc nhiên Nghi chân đi đến Kéo hai người qua sofa phòng khách Nhanh chóng hỏi đây chắc là chị dâu Nhậm thiếu thiên giới thiệu hạ hoa Cho ông bà Tôn và nghi chân được biết Đây là hạ hoa Vợ sắp cưới của con Hạ hoa lễ phép cho hỏi Con chào chú, chào gì Cho em nghi chân Con đã nghe anh thiên nhắc về mọi người rất nhiều Lễ đính hôn của hai con Ta không về được Lễ cưới sẽ có quả lớn Tôn phu nhân lời nói nhẹ nhàng Mang theo lòng yêu thương Cho hai người họ Tiếp theo đó, thân phận của mẫn mẫn được kể lại chi tiết cho hạ hoa 
và nhậm thiếu thiên được hiểu cuối cùng nhậm thiếu thiên đã biết được những lời nói lúc trưa của hàn nhật hậu là gì sau câu chuyện dài về thân thế của mẫn mẫn tất cả cùng vào ăn tối bữa ăn để áp tình yêu thương ấm áp mà nhật hậu cả nhậm thiếu thiên đã từ lâu không dám nghĩ đến suy cho cùng hàn nhật hậu và nhậm thiếu thiên cũng có hoàn cảnh gia đình không trọn vẹn từ nhỏ đã chịu nhiều tổn thương về mặt tinh thần hàn nhật hậu định là sau bữa ăn sẽ hỏi ông tôn chuyện của năm xưa nhưng thấy không khí gia đình đang ấm áp nên cũng không muốn làm ông vừa nhận lại mẫn mẫn lại phải lo lắng để điều tra thêm rồi mới tìm ông ấy xác minh thông tin lại bữa ăn cũng xong giờ này cũng đã hơn 9 giờ tối hàn nhân hậu xin phép đưa mẫn mẫn về nhậm thiếu thiên và hoa cũng ra về cùng lúc sau khi chia tay nhậm thiếu thiên và hạ hoa hàn nhân hạo lái xe đưa mẫn mẫn về biệt thự trên đường đi hàn nhân hạo nhìn vào sợi dây chuyền của mẫn mẫn anh lại đang cảm thấy bao nhiêu đây chưa đủ mẫn mẫn hơi yếu đuối trước đây chỉ ở hàn xa chưa tiếp xúc bên ngoài nhiều cờ bản không đủ khả năng tự phòng vệ cần dạy thêm vài chiêu cho cô thủ thần hàn nhật hạo ra quyết định từ ngày mai sẽ đưa cô đến căn cứ của tổ chức dạy cô một số nội dung cơ bản tự phòng bị bà xã ngày mai anh đưa em đến một nơi anh đưa em đi đâu vậy mận mận thắc mắc hỏi anh ngày mai em sẽ biết hàn nhật hạo đã suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định này anh cần để cô biết thế giới rộng lớn này cần có một tổ chức hùng hậu mới đứng vững ở xã hội này được không đơn giản như cô nghĩ đâu mình không đụng người ta nhưng chắc gì người ta để mình yên tại biệt thự hàn gia hàn nhật hạo yêu thương bế cô lên tận phòng cẩn thận pha nước ấm cho cô tắm anh không sợ em sẽ hư à sao cứ chiều em lắm vậy mẫn mẫn song điệu nhỏ nhẹ nũ liệu với nhật hậu càng làm cho nhật hậu yêu thương cô ngày một nhiều hơn em hư thì cứ hư anh cho phép hàn nhật hạo sủng nịnh mẫn 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 tiến đến nghịch đùa hôn mùi anh chút rồi nhanh chóng chạy vào phòng tắm đóng cửa lại hàn nhật hạo đưa người cười nhẹ anh đang thấy cô gái này càng ngày càng tinh nghịch rồi nhưng anh đã nói là anh cho phép cảm giác hạnh phúc lan tòa khắp căn phòng vô cùng ấm áp mẫn mẫn tắm xong mới nhớ là lúc nãy nghịch với anh cua lấy quần áo mẫn mẫn nói thầm làm sao đây làm sao đây Hàn Nhật Hạo đúng là người chồng khó tìm lắm nhà. Anh đã chuẩn bị sẵn vé ngủ để trên giường cho cô rồi. Giờ chỉ cần cô lên tiếng là được. Mẫn Mẫn cuối cùng cũng đành phải lên tiếng nhờ anh. Ông xã có ở ngoài đó không? Bà xã nhớ anh sau. Để tắm vẫn tìm anh. Hàn Nhật Hạo được cớ đùa Mẫn Mẫn một chút. Em, em cua lấy đồ. Anh giúp... Không đợi Mẫn Mẫn nói hết. Nhật Hạo kéo cửa bước vào Trên tay cầm đồ ngủ của cô Mắt anh thì cứ lướt qua người cô Mẫn mẫn thấy vẻ mặt nguy hiểm liền đuổi Nhật Hạo ra Rồi mặc đồ vào đi xa Bà xã Lợi dụng anh xong rồi thì đuổi anh à Hàn Nhật Hạo giọng ủy khuất Nói với mẫn 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 bất xác Nở nụ cười mê hoặc nhìn Hàn Nhật Hạo Cô không ngờ anh cũng có những lúc Đáng yêu như thế này Em làm gì có Nụ cười này của mẫn mẫn luôn làm cho Hàn Nhật Hậu lỡ mắt mấy nhịp. Hàn Nhật Hậu hô lên chán cô rồi cầm đu vào phòng tắm. Mẫn mẫn cầm mày xế tóc, tâm trạng vô cùng tốt. Xế xong, mẫn mẫn mở cửa ra bàn công, ngắm bầu trời về đêm. Không khí này làm cô thoải mái, bỗng có bàn tay ôm eo cô từ phía sau. Còn ai ngoài Hàn Nhật Hậu, mùi hương nam tính quen thuộc, sống thẳng vào mũi cô. Anh yêu em. Hàn Nhật Hậu muốn nói với cả thế giới biết Mẫn Mẫn là người phụ nữ của Hàn Nhật Hậu Anh muốn cho cô một hôn lễ hoành tráng đem những điều tốt đẹp nhất đến cho Mẫn 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 xoay người lại nói Em cũng yêu anh Hàn Nhật Hậu hôn môi Mẫn Mẫn Anh thầm làm hô đi mật ngọt của cô Hàn Nhật Hậu bế cô lên mùi vẫn cứ hồn sâu Anh đặt cô xuống giường còn thầm làm đưa tay sờ khắp nơi anh chưa đóng cửa Mẫn mẫn thì thao vào tai nhật hậu Người mẫn mẫn bây giờ cũng dần nóng lên 
Hàn Nhật Hào bước nhanh xa, đóng cửa, kéo màn cửa lại, rồi tắt đèn, tiến đến giường, người anh đè lên người cô, một tù thế ái muội, không ai cưỡng lại được. Bà xã, mình tiếp tục. Vừa rút lời, anh lại cúi xuống hồn cô. Em chỉ được là của anh. Giọng điệu, sẽ lẫn dục vọng, làm Hàn Nhật Hào lộ rõ bản chất chiếm hữu cầu. Dạ. Mẫn mẫn cũng thuận theo câu nói của Nhật Hậu Vì cô rất yêu anh Mẫn mẫn nói nhỏ vào tai anh Cả đời này Mẫn mẫn chỉ dành cho Nhật Hậu Đây là câu nói hay nhất trong ngày Mà Nhật Hậu từng nghe Điều này làm hàn Nhật Hậu thích thú Của lấy Mẫn mẫn Đến gần sáng mới tha cho cô Hàn Nhật Hậu lúc nào Cũng yêu thương Chẳng sóc Mẫn mẫn chủ đáo Anh đưa Mẫn mẫn đi tắm thay đồ Rồi ôm cô đi ngủ Liên tiếp một tuần, ngày nào Nhật Hậu cũng đưa mẫn mẫn đến tổ chức. Hôm nay là ngoại lệ, Nhật Hậu không còn đưa mẫn mẫn đến tổ chức nữa vì sợ sức khỏe mẫn mẫn không chịu nổi đến tạm cho cô nghỉ. Trong một tuần huấn luyện kỹ năng cơ bản để tự vệ, mẫn mẫn vốn đã thông minh đến học đâu hiểu đó. Lục Vĩnh Kỳ phải lên tiếng khen ngợi cô. Hà Nhật Hậu không vì thế mà lơ là cảnh giác, lúc nào cũng cho vệ sĩ theo cô. Ở biệt thự hẳn xa Cũng có vệ sĩ Còn có thêm người của tổ chức Âm thầm theo sau mận mận nữa Buổi sáng Mận mẫn tiễn Nhật Hậu đi làm Cô ở biệt thự không định đi đâu cả Mấy ngày nay cô có vẻ mệt mỏi Mười giờ sáng Hạ Hoa đến hàn xa tìm mận mẫn Từ quản xa bên ngoài Đưa Hạ Hoa vào gặp mận mẫn Có bé ở trên phòng Để bà lên gọi con bé cho cháu Hạ Hoa là bạn thân của Mẫn Mẫn Từ quản xa thường nghe Mẫn Mẫn nhắc đến Nên rất có thiện cảm Không cần đâu ạ à, Để cháu lên tìm Mẫn Mẫn luôn Hạ Hoa lệ phép đáp lại quản xa Rồi đi thẳng lên lầu Cốc cốc Mẫn Mẫn, mình, Hạ Hoa đây Cậu vào đi Mẫn Mẫn đang vẽ thiết kế Bỗng dừng lại khi nghe tiếng Hạ Hoa Cô không ngờ Hạ Hoa lại đến tìm mình Trước giờ Hạ Hoa luôn ngại về lạnh lùng của Nhật Hậu nên chưa từng vào bên trong biệt thự Hàn xa. Bây giờ chắc vì mối quan hệ giữa Nhậm Thiếu Thiên và Hàn Nhật Hậu đã tốt, nay còn tốt hơn nên Hạ Hoa không còn khoảng cách rẻ trưởng nữa. Cậu có sảnh không? Đi mua sắm với mình đi. Hạ Hoa bước vào ngồi cạnh mận mận nói. Mình đang ở không nè, để mình gọi cho chị Nghi Trân đi cùng. Mận mẫn hào hứng, lấy điện thoại gọi cho Nghi Trân. Trùng đủ, bên kia nghỉ trần bát máy Alo Chị ơi, đi mua sắm không? Chị bận rồi, không khác nhé, em gái Nghỉ trần bận ngồi chơi Ở phòng làm việc của chỗ kỷ bần Cái này có được gọi là dại trai không? Thôi kệ, trước đây ăn cậu lương của mẫn mẫn Với Hàn Nhật Hậu chán rồi Vậy sao? Tạm biệt chị Mẫn mẫn tắt máy Nhìn hạ hoa lắc đầu Nghỉ trần bận rồi, vậy chúng ta đi thôi Hạ Hoa hiểu ý từ cài lắc đầu của Mận Mẫn. Mận Mẫn lúc tắt điện thoại xong đã nhắn tin cho Hàn Nhật Hậu. Em ra ngoài cùng Hạ Hoa. Tin nhắn Nhật Hậu gửi lại. Bà xã cẩn thận, đi sớm về sớm, yêu em. Hạ Hoa cười thầm, vợ chồng nhà này, nhà cậu lương kinh khủng. Mận Mẫn bỏ điện thoại xuống, nói với Hạ Hoa. Đợi mình thay đồ rồi đi. Một lúc sau, Mận Mẫn bước ra, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng tay dài phối quần xin dài ống nhỏ mẫn mẫn lại chọn cho mình đôi giày thể thao màu trắng táo cột cao không trang điểm chỉ tô chút son môi hồng nhạt họ hòa ngạc nhiên với cách ăn mặc của mẫn mẫn lần trước gặp mẫn mẫn ở tôn xa mẫn mẫn mặc trên người chiếc váy có thiết kế riêng và chỉ có một sau bây giờ ra ngoài lại mặc đơn giản như vậy đúng là nghĩ không thông mẫn mẫn bắt gặp ánh mắt khó hiểu của cô bạn thân thì liền nói Cậu đang thắc mắc Tại sao mình lại mặc đơn giản như vậy Khi ra ngoài Mặc dù trước đây cậu vẫn mặc bình thường Nhưng bây giờ Dù gì cậu cũng là vợ của Hàn Nhật Hậu Chủ tịch tập đoàn lớn Cậu không giữ hình tượng cho anh ta sao Hạ Hòa có cách nghĩ bảo thủ quá nhỉ Thứ nhất Mình và anh ấy chưa công khai Thứ hai vì mặc như thế này Sẽ tiện cho những lúc gặp nguy hiểm Điều đặc biệt ra ngoài không quanh ấy Thế này vẫn tốt hơn Mẫn mẫn thản nhiên Nói ra suy nghĩ của mình Hạ hòa chưa từng nghĩ như mẫn mẫn Cũng đúng 
vì cô đang được công chúng chú ý nên việc giữ hình tượng là chuyện nên làm còn về mẫn mẫn lừa được hàn nhiệt hậu bao bọc hai người có hai cách sống khác nhau nhưng hạ hoa phải khen ngợi hàn nhiệt hậu thay đổi mẫn mẫn từ cô gái yếu đuối thành người phụ nữ làm việc gì cũng có kế hoạch hàn nhiệt hậu anh ta tê não cậu rồi cậu làm gì cũng nghĩ cho anh ta hết hạ hoa là đang tự vả vào mặt mình rồi mẫn mẫn buồn miệng cười thích thú rồi nói với hạ hoa cậu là đang ám chỉ cậu cũng vậy sao hạ hoa đưa người nghĩ lại mình có khác gì mẫn mẫn đâu lần này làm cho hê cho cô bạn thân xem miễn phí rồi hạ hoa liền đánh trúng lẳng xong rồi đi thôi cả hai xuống lầu trao quản xa rồi đi mẫn mẫn đi cùng xe với hạ hoa hai người đi đến trung tâm mua sắm mua được đồ mình thích rồi lại đi ăn mẫn mẫn linh cảm có người theo dõi mình nhưng nhìn lại thì chỉ thấy vệ sĩ của cô và của hạ hoa mẫn mẫn hy vọng là trực giác của mình sai sau khi ăn xong hạ hoa đưa mẫn mẫn về biệt thự hàn gia cả hai chào nhau rồi hạ hoa lái xe dự đi đi đến đoạn đường vắng xe của hạ hoa bị một chiếc xe khác chặn lại vệ sĩ của hạ hoa bị đánh bất tỉnh hạ hoa bị bắt xuống xe một tên chụp thuốc mê cố ngất xỉu hạ hoa cùng vệ sĩ của cô bị đưa lên một chiếc xe khác nhậm thiếu thiền kết thúc cuộc họp về phòng làm việc của mình anh lấy điện thoại gọi cho hạ hoa nhưng không gọi được cảm giác bất an dừng lên trong lòng nhậm thiếu thiền anh lại gọi cho vệ sĩ đi theo cô cũng là không gọi được nhậm thiếu thiền biết chắc có chuyện chẳng lành rồi nhậm thiếu thiền mở điện thoại định vị chiếc xe hạ hoa đang dùng là đoạn đường gần biệt thự nhậm xa nhậm thiếu thiền cùng chỗ lý trần nhanh chóng lái xe đến nơi định vị chiếc xe của hạ hoa khi đến nơi xe thì ở đó nhưng người thì chẳng thấy nhậm thiếu thiền như rơi vào bề tắc lúc này lục vĩnh kỳ cùng đàn em xuất hiện thật ra khi nãy nhậm thiếu thiền có liên lạc với lục vĩnh kỳ báo tình hình của hạ hoa nhậm tổng phải bình tĩnh tôi có cách tìm ra hạ hoa cho anh lời nói của lục vĩnh kỳ như thả ra một cái phao cứu nhậm thiếu thiền thoát đuổi nước tôi phải làm sao phối hợp với anh đây nhậm thiếu thiền lấy lại bình tĩnh hỏi đi theo tôi đến nơi này bọn họ nhanh chóng rời khỏi đó nơi họ đến là căn cứ của lục vĩnh kỳ khi đến đây nhậm thiếu thiền đã thấy hàn nhật hậu có mặt rồi ở đây là nhậm thiếu thiền lờ mờ đoán được đây là một tổ chức xã hội đen có quỷ mù lớn như nhậm tổng đã thấy lục vĩnh kỳ trả lời như không vậy hai người ngồi xuống hàn nhật hậu mới mở lời lúc hạ hòa và mẫn mẫn đi đến trung tâm mùa sắm đã có người theo dõi vệ sĩ của mẫn mẫn đã báo lại vì không xác định được họ theo dõi hạ hòa hay mẫn mẫn nên tôi đã cho hai vệ sĩ bí mật chưa xa theo sau cả hai người khi hạ hòa rời khỏi hàn xa mọi tầm nhìn đều chuyển sang cô ấy vì không muốn bước dây đồng sừng đành phải để hạ hòa bị bắt đi chúng ta sẽ thả lưới bắt chọn hàn nhật hậu điểm tĩnh nói lục vĩnh kỳ thì có lạ gì cách làm việc của hàn nhật hậu chỉ có nhậm thiếu thiền là bất ngờ không ngờ hàn nhật hậu lại có cả một tổ chức hùng hậu nhậm thiếu thiên thầm nghĩ cậu may là anh không đối đầu với hàn nhật hậu ngược lại còn có mối quan hệ tốt Nhậm Thiếu Thiên nói với giọng điều thán phục. Nhật Hậu, cậu làm tôi mở rộng tầm mắt. Mong cậu giúp tôi cứu Hạ Hòa. Ở này nhất định tôi sẽ trả. Không chỉ cứu Hạ Hòa không đâu. Tôi còn giúp anh tìm thủ phạm sát hại gia đình anh. Hàn Nhật Hậu lời nói chóc nịch, gờ mặt không đổi sắc, thay đổi cách xưng hô với Nhậm Thiếu Thiên có vẻ thân hơn trước. Lục Vĩnh Kỳ đã có một số thông tin nên rất hào hứng. Nhậm Thiếu Thiên được Hàn Nhật Hậu đưa đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhậm Thiếu Thiên nóng lòng muốn biết Hàn Nhật Hậu đã biết được gì mà giọng điệu chắc chắn như vậy. Cậu đã biết được gì? Nói tôi biết có được không? Tôi đã tìm bà vợ. Ông ấy cho tôi biết. Lấy do mẫn mẫn bị mất tích là do lửa hủy bị thanh mai trúc mã của mẹ anh cải bẫy. Ông ta là vương ký. Lửa hủy bị vương ký lợi dụng mà không hề biết. Cứ nghĩ tồn xà, muốn độc chiếm lưu xà Nên lưu huy ra sức cùng kích tồn xà Nhằm để tồn xà vào thế khó Không có khả năng 
cũng không có thời gian quan tâm đến nhậm già khởi đó vương ký sẽ ra tay với nhậm già đưa nhậm phu nhân đi theo ông ta bà vợ tôi nói vương ký yêu mẹ anh nhiều mẹ anh không yêu ông ta vương ký ôm hận khi ba mẹ anh kết hôn vương ký nuôi lớn âm mưu kiếm thần nhiều tiền phải giàu có hơn nhậm lão già để đưa mẹ anh đi một đời khác sống cuộc sống của hai người vương ký bị tình yêu che mở lý trí vương ký vào cái đêm của hai mươi năm trước cho người đến nhậm già đưa mẹ anh đi ai chống cự giết không thà bà anh vì không khuất phục mà bị giết chết khi ấy phía tồn già mẫn mẫn bị lưu huy bắt đi nhưng ba vợ tôi nghe tin nhậm gia gặp nạn từ cuộc điện thoại sang sở của quản gia ở nhậm gia ông vẫn đưa người đến nhậm gia khi đến trên tay mẹ anh đầy máu vừa ký bị người của ba vợ tôi bàn chết trước lúc mẹ anh tự sát đã kể lại cho ba vợ tôi mọi chuyện nhậm phủ nhân vì nghĩ chồng và con không còn để bà cũng chẳng thiết sống nữa lũ vĩnh kỳ nghe tên lưu huy lên cất giọng kinh ngạc hỏi lưu huy có phải là đối tác lần trước của cậu hàn nhật hạo gật đầu nói không sai nhậm thiêu thiên ánh mắt cảm phẫn lộ ra nhưng nghe vương kỳ đã chết anh vẫn chưa hiểu vương kỳ có phải vẫn còn sống đúng ông ta được lưu huy cứu còn anh được ba vợ tuổi cứu từ ngày đó lưu huy và vương kỳ biệt vụ âm tín lưu huy còn xả chết hàn nhật hậu nhắc đến lưu huy giọng điệu không vui dừng lên lần này vương ký và lưu huy trở về nhận định là nhầm vào nhậm già và tồn già phải có kế hoạch triệt đề không được để bất kỳ ai phải chịu tổn thương lục vĩnh kỳ khi thế oai phòng nói lúc trước chưa biết mục tiêu lục vĩnh kỳ còn rẻ chừng chứ giờ đã hiểu mục tiêu lục vĩnh kỳ không biết sợ là gì thần thủ nhanh nhẹn ra tay tàn độc không thường tiếc vậy mới là lục vĩnh kỳ bọn họ cùng kích lục thị triệu thị cao thị chỉ để phân tán sự chú ý của ta thôi làm ta không đoán được âm mưu của họ dễ dàng ra tay với nhậm già và tồn già hàn nhật hậu phân tích rõ ràng nhậm thiếu thiên giờ đã hiểu rõ mọi chuyện lòng lo cho hạ hoa vô cùng anh không muốn mất thêm một người thân nào nữa tiền nhắn của hàn nhật hậu và lục vĩnh kỳ cùng lúc vàng lên cả hai mở ra xem nội dung tin nhắn chính là định vị mà thủ hạ gửi về vị trí hạ hòa bị bắt vĩnh kỳ cậu cùng thiếu thiên dẫn theo người đến nơi đó trước tôi cần đảm bảo mẫn mẫn an toàn sẽ đến chi viện cho cậu sau lời nói của hàn nhật hậu vừa hết cầu điện thoại của nhậm thiếu thiên lại rào lên là số lạ nhậm thiếu thiên nhìn hàn nhật hậu với lục vĩnh kỳ rồi mở loa lớn lên nghe alo nhậm thiếu già có muốn cứu vợ không giọng người đàn ông kia có phần đùa cợt ông muốn sao mới thả vợ tôi nói đi nhậm thiếu thiên nói thì nói vậy anh thừa biết ông ta muốn lấy mạng anh muốn xây vò cả anh và hoa để trả thù mối thù vô lý của ông ta tự đặt ra hơn ai hết hàn nhật hạo và lục vĩnh kỳ cũng biết điều này người đã thẳng thắn như vậy ta cũng không ngại nói luôn đem theo cổ phần nhậm thị của người đến gặp ta nhớ là đi một mình nếu không chuẩn bị nhận xác của hạ hòa tút tút ông ta tan máy sau đó là chuông tin nhắn của nhậm thiếu thiên nội dung là địa chỉ nhậm thiếu thiên cần đến lục vĩnh kỳ với tay lấy chiếc điện thoại từ tay nhậm thiếu thiên mà xem lục vĩnh kỳ chợt nói đúng là lão cáo giả hai địa điểm khác nhau hoàn toàn hàn nhật hạo vẫn điểm nhân mà không thay đổi sắc thái giọng lạnh tành nói Ông ta muốn chơi, thì ta chơi với ông ta. Lưu Vĩnh Kỳ hiểu ý bước vào trong, dẫn ra một người. Người này chính là chuyên gia thay đổi dùng nhàn. Muốn giống ai thì giống người đó. Lưu Vĩnh Kỳ lại chọn A Lâm là người sẽ thay nhậm thiếu thiên đến nơi đó. A Lâm có dáng người giống nhậm thiếu thiên nhất ở đây. Nhậm thiếu thiên lái xe về nhậm thị, lấy tài liệu về 50% cổ phần của anh. A Lâm cùng Lý Tú Linh đi xe riêng theo lối đường đi riêng vào phòng làm việc của nhậm thiếu thiền trên xe lý tu linh đã thay đổi dùng nhan cho a lâm hoàn toàn giống nhậm thiếu thiền không sai nét nào chỉ cần trao đổi bộ ô phục của nhậm thiếu thiền đang mặc là có thể xuất phát 
phòng làm việc của nhậm thiếu thiền sau khi trao đổi đồ a à lâm cầm tài liệu đi xa đại sành rồi xuống hầm lái xe của nhậm thiếu thiền đi a à lâm còn có sổ chuồng giả giọng nói của người khác chắc chắn nhiệm vụ hoàn thành tốt khi nhậm thiếu thiền rơi khỏi tổ chức lưu vĩnh kỳ dẫn theo người đi theo định vị cứu hạ hòa hàn nhật hậu cùng một số thuộc hạ trở về hàn xa trên đường đi hàn nhật hậu nhận được tín hiệu cần chi viện gấp của tên thuộc hạ âm thầm bảo vệ mẫn mẫn nghe được tín hiệu quen thuộc trên chiếc điện thoại của hàn nhật hậu cảnh hy đạp ga nhanh chóng phóng thẳng về biệt thự hàn xa không cần hàn nhật hậu phải nhắc nhở hàn nhật hậu trên mày nhú lại ngụ ý bực bội đôi mắt đang đằng sát khí nổi lên tia lửa cảnh hy nhìn qua kính chỗ hậu còn dùng mình suy nghĩ chẳng biết ai lại to gan đụng vào giới hạn của ông chủ tại biệt thự hàn xa vệ sĩ và thù hạ của hàn nhật hậu bị sát thủ bên lưu thiên ý xài đến dùng súng giảm thanh bắn chết không chừa một ai trường nhã nghi cùng tư quản xa uy hiếp lầm mẫn mẫn ngoan ngoãn nghe theo lầm mẫn mẫn hết cách muốn bảo vệ mạng sống cho từ quản xa cô đành nghe theo trường nhã nghi mẫn mẫn mở cửa phòng bước ra trường nhã nghi là sát thủ nhưng ả à ta có quỷ tắc không giết người không liên quan trừ khi người đó trúng cử ả à ta chỉ làm quản xa ngớt đi những người còn lại đều bị trói chặt lầm mẫn mẫn được đưa lên xe chiếc xe hướng thẳng ra bờ biển mà chạy thủ hạ bí mật của hàn nhật hậu lên bám theo sau lúc cậu ta chuẩn bị bám theo đã gửi tín hiệu cầu cứu tới hàn nhật hậu vệ thần là thủ hạ bí mật bảo vệ mẫn mẫn vệ thần không chỉ thần thủ nhanh nhẹn tài lái xe cũng rất cừ phải nói là tài đùa có tiếng trong làng đua xe độ gan dạ không thua gì hàn nhật hậu và lục vĩnh kỳ vệ thần từng được hàn nhật hậu cứu mạng từ nhỏ vì thế vệ thần từng thề tha bỏ mạng chỉ cần việc được hàn nhật hậu giao phó sẽ hoàn thành tất vệ thần không biết bọn người này sẽ làm gì mẫn mẫn nhưng chắc ý đồ không tốt vệ thần quyết định hành động cử mẫn mẫn không để bọn họ được như ý dù gì cũng đã phát tín hiệu nhận định hàn ca sẽ đến chi viện ngày thôi phía hàn nhật hậu phát hiện định vị trên sợi dây chuyền của mẫn mẫn và tín hiệu của vệ thần đi cùng một hướng lại cách nhau không xa hàn nhật hậu và cảnh hy tăng ga nhanh chóng đuổi cho kịp phía sau còn có đội hình bắn tỉa đi theo nhậm thiếu thiên sau khi a à lâm rời khỏi nhậm thị anh cũng đi cửa sau cùng trợ lý trần đi theo sau lục vĩnh kỳ tìm hạ hòa về phần hạ hòa hạ hòa sau khi bị bắt đi đã được đưa đến căn nhà hoang ở nơi đây hạ hoa bị trói hai tay vào cây cột cả chân cũng bị trói miệng bị dán bằng keo người thì bất tỉnh người đàn ông ra lệnh cho thuộc hạ tạt nước thuộc hạ của ông ta lên tạt nước lên người hạ hoa hạ hoa từ từ mở mắt ra mát nhìn xuống thân mình phát hiện cô đang bị trói hai chân đau vì bị trói còn đừng nữa hạ hoa nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện mình cô không quen ông ta tại sao ông ta lại bắt cổ chứ đã bị bịt miệng hạ hoa chẳng nói được gì cả vương ký đã bắt hạ hoa đến đây ông ta cũng chẳng ngại mà nói hết tất cả cho hạ hoa được biết ông ta cũng cho thuộc hạ mở bằng keo ra cho cô nói được ông bị điên rồi rõ ràng mẹ anh thiền không có yêu ông hạ hoa phẫn nộ khi nghe vương ký thao thao bất tuyệt nói làm như ông ta là người bị hại vậy chát vương ký tiến lại gần tát lên má trái của hạ hòa tôi khinh hạ hoa nói xong liền phố nước bọt vào mặt vương ký chát chát vương ký nổi điên tát vào hai bên mặt hạ hoa lần này ông ta dùng lực mạnh hơn miệng của hạ hoa bật chảy máu ra hạ hoa kiên cường xoay mặt chỗ khác không muốn nhìn gương mặt của lão già điên này hạ hoa cảm thấy kinh tởm ghét xà mặt vương ký dùng tay lau nước bọt trên mặt nhà già mấy lời mày đợi đi tao sẽ cho mày đi cùng thằng nhãi xanh nhậm thiếu thiền nói rồi ông ta bỏ đi cho người cảnh giữ nơi này cẩn thận vương ký đi tìm nhậm thiếu thiên chơi trò chơi tử thần với anh hạ hoa lỏng lo lắng cho nhậm thiếu thiên hạ hoa thầm nghĩ cô không được từ bỏ 
phải mạnh mẽ lên nhờ định thiếu thiên sẽ đến cứu cô thiếu thiên đã hứa cả đời này sẽ chăm sóc yêu thương cô họ còn sắp tổ chức hồ lễ trên su thuyền anh chưa từng nói dối cô điều gì nghĩ đến đây hạ hoa mạnh mẽ hẳn lên cô phải tìm cách thoát ra ngoài không thể ở đây chờ chết được phía vệ thần và mận mẫn vệ thần theo sau đến đoạn đường hai bên toàn là cỏ xanh ven đường vệ thần nghĩ xử lý chiếc xe phía sau rồi dùng sở trường đua xe đuổi theo chiếc xe chở mẫn mẫn vẫn còn kịp vệ thần quyết định ra tay tăng tốc xe lên đám người trùng nhã nghi biết có người theo sau nhưng tài xế của họ không cắt đuôi được vệ thần đấy lại là đoạn đường thẳng cản bàn khó mà cắt đuôi vệ thần dùng súng bắn vào bánh xe của bọn người trùng nhã nghi bánh xe dính đạn lào đảo những tên sát thủ thò đầu ra ngoài dùng súng chống trả vệ thần vệ thần bắn hạ hai tên vệ thần lại nã đạn vào thêm hai bánh xe nữa của bọn chúng chiếc xe mất lái đâm đầu thẳng vào gốc cây lớn ven đường thật ra bánh xe của vệ thần cũng bị một tên sát thủ bắn trúng nhưng vệ thần là ai chứ tài đua khét tiếng chuyện trang bị chiếc xe tối tân là chuyện bình thường súng có bắn cũng không ảnh hưởng gì khi chiếc xe mất lái vệ thần tăng tốc đuổi theo chiếc xe màu đỏ chờ mẫn mẫn và trường nhã nghề hàn nhật hậu với tốc độ lái xe kinh hoàng đã theo đến nơi chiếc xe mất lái lúc nãy thủ hạ của hàn nhật hậu vài người xuống giải quyết mấy tên còn lại cảnh hề vẫn theo tín hiệu truyền tay hàn nhật hậu mà lao xe thẳng về phía trước vệ thần chưa đầy ba phút đã theo kịp chiếc xe màu đỏ trường nhã nghi bất an trong lòng vệ thần nhấn ga ép xe hết cách tài xế phải dừng xe với tài năng của vệ thần tên kia muốn tiến không được muốn lùi cũng không xong trường nhã nghi xuống xe dùng súng chữa vào đầu mẫn mẫn ủy hiếp vệ thần không được xả tay bỏ súng xuống để tao đi nếu không lầm mẫn mẫn không còn mạng trường nhã nghi lớn tướng ủy hiếp vệ thần lưu thiên ý đã ra lệnh bắt sống lầm mẫn mẫn về cho cô ta từ từ hành hạ cho đến chết nếu không trương nhã nghi đã giết mẫn mẫn ở biệt thự hàn gia rồi không chờ cái tên phiền phức này theo cản đường vệ thần là người từng dạy kỹ năng cơ bản cho mẫn mẫn biết rõ mẫn mẫn rất nhạy bén có thể dễ dàng phối hợp vệ thần không dễ từ bỏ mà để trương nhã nghi đưa người đi dễ như vậy được vệ thần quan sát thấy tay mẫn mẫn đưa vào túi quần mua lấy cái gì đó vệ thần hiểu ý biết mẫn mẫn có chuẩn bị nhìn vào ánh mắt mẫn mẫn vệ thần đồng ý thương lượng với trùng nhã nghi được tôi bỏ súng xuống cho các người đi các người không được nổ súng bỏ xuống không nói nhiều trùng nhã nghi hiền ngang nói được tôi bỏ vừa nói vệ thần vừa nhìn trước vòng tay trên tay có hiện chấm đỏ là biết hàn nhân hậu sắp đến rồi vệ thần từ từ ngồi xuống hạ súng đụng mặt đất mặt đối mặt mát đôi mắt với mẫn 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 nhanh tay rút con dao mini động tác cúi đầu tay cầm dao đâm vào bụng trường nhã nghi a à, trường nhã nghi kêu lên vệ thần lẹ tay cầm súng lên nghiêng người bắn ngay vào đầu trường nhã nghi đoàn đoàn tiếng súng thứ hai là sát thủ bắn mẫn mẫn trước lúc trường nhã nghi ngã xuống tên tài xế cũng là sát thủ nhanh tay đưa súng bắn vào lưng của mẫn mẫn a à, mẫn mẫn trúng đạn kêu lên rồi ngã xuống nhưng vẫn còn ý thức có lẽ tên kia bắn không ngay chỗ chí mạng nhưng mẫn mẫn là nữ giới nên sức chịu đựng không cao ngã xuống mặt đất đoang đoang vệ thần bắn tên sát thủ nhịp súng của vệ thần bắn vào trường nhã nghi xong chuyển hướng qua tên kia nhưng chậm hơn một bước là mẫn mẫn bị thương trước khi hắn ta ăn hai viên đạn của vệ thần trên ngay tại chỗ vệ thần tự trách mình quá sở xuất chị dâu thật xin lỗi mẫn mẫn chỉ lắc đầu mẫn mẫn không trách vệ thần cô biết vệ thần không muốn điều này xảy ra hàn nhật hạo đến nơi đã thấy tên khốn kia bắn ngã mẫn mẫn lòng nhật hạo đau đớn như sao cứ vào tim lên chạy đến bế mẫn mẫn lên vệ thần tự tin vào tài lái xe của mình vệ thần liền mở cửa xe của mình cho nhật hậu bế mẫn mẫn vào vệ thần nhanh chóng vào xe lái đến bệnh viện xe lăn bánh đi hà nhật hậu vuốt ve khuôn mặt của mẫn mẫn nói 
Bà xã, xin lỗi, anh đến trễ rồi, làm em bị thương rồi. Em, em không sao. Mẫn mẫn yếu ớt trả lời. Hàn Nhật Hạo hô lên chán mẫn mẫn, nhẹ nhàng nói. Hứa với anh, không được bỏ anh. Anh không sống nổi nếu không có em. Hàn Nhật Hạo nước mắt chảy dài, ôm chặt mẫn mẫn. Anh sợ nếu buông cô ra, anh sẽ mất cờ vĩnh viễn. Vệ thân lần đầu tiên thấy Hàn Ca rơi lệ. Em, em hứa. Mẫn mẫn nói xong, mất ý thức ngất đi. Mẫn mẫn, đừng ngủ. Em sẽ không sao đâu. Anh sẽ luôn bên em. Hàn Nhật Hào đau đớn, thốt xa mấy lời. Vệ thần muốn xin lỗi Hàn Nhật Hào, nhưng lúc này không thích hợp. Vệ thần lái xe với tốc độ nhanh không tưởng. Hàn Nhật Hào hiểu rất rõ vệ thần, nên anh không hồi thúc, mặc dù lòng nóng như lợn đốt. Vệ thần nhanh chóng đã lái xe đến bệnh viện. Hà Mạnh Nguyên và Vũ Hạ đã chuẩn bị sẵn. Chỉ chờ Hàn Nhật Hào đưa mẫn mẫn đến là tiến hành phẫu thuật lấy đạn xả ngày. Đến đây phải nói tới cảnh hy rồi. Sau khi xe của vệ thần lản bánh, cảnh hy đã gọi cho Hà Mạnh Nguyên báo tình hình của mẫn mẫn. Hà Mạnh Nguyên theo lời cảnh hy đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, chỉ chờ người cần đến. Cảnh hy sau đó dọn xe bãi chiến trường của vệ thần bày ra, đưa một tên còn sống về tổ chức trà khảo. Tế nội gián ở tổ chức đã bắt đầu hành động khi Lý Tu Linh ra ngoài về, hắn ta liền tiếp cận để lấy thông tin xem Lý Tu Linh đã đi đâu, làm gì. Chuyện giả Lý, cô vừa đi đâu về vậy? Còn nữa, mọi người đâu rồi, sao tôi không thấy? Lý Tu Linh đáp lời hắn. Tôi đi thay đổi dung nhan cho nhậm tổng, mọi người đi làm nhiệm vụ hết rồi. Sao tôi không nghe Lục Ca nói gì vậy? Tỷ nội rắn chính là người luôn đi theo Lục Vĩnh Kỳ, tên là Phùng Hưng. Nhưng gần đây, Hàn Nhật Hạo bắt đầu nghi ngờ hắn nên bảo Lý Tu Linh tiết lộ thông tin của Nhậm Thiếu Thiên nhằm đưa hắn sập bẫy. Tôi không biết, chắc do anh ra ngoài chưa về. Lúc nãy, tôi thấy Lục Ca đi gấp lắm. Lý Tu Linh nói vậy, Phùng Hưng cũng không nghi ngờ gì. Phùng Hưng xả bờ có việc ra ngoài, Lý Tu Linh lên bám theo sau. Khi Phùng Hưng vừa lái xe vào tổ chức, Lý Tu Linh đã cài thiết bị nghe lén vào xe hắn ta. Đây là loại thiết bị tối tân nên Phùng Hưng dù là người cẩn thận cũng không phát hiện ra. Phùng Hưng không đề phòng Lý Tu Linh vì hắn ta nghĩ Lý Tu Linh chỉ chú tâm đến thay đổi dùng nhàn. Nhưng hắn đã lầm Lý Tu Linh là được một tay Hàn Nhật Hạo chỉ dạy, thần thủ cũng không thua gì vệ thần. Ở tổ chức này chỉ có Phùng Hưng là người Hàn Nhật Hạo chưa từng quản. Phùng Hưng là người của Lục Vĩnh Kỳ đưa vào. Thế nên Hàn Nhật Hậu để Lục Vĩnh Kỳ tự quản. Nhưng lần này Lục Vĩnh Kỳ đã nhìn sai người rồi. Bà nằm trước, Lục Vĩnh Kỳ bị tai nạn bất tình trên đường. Phùng Hưng là người cứu Lục Vĩnh Kỳ đưa đến bệnh viện. Từ đó Lục Vĩnh Kỳ biết Phùng Hưng có hoàn cảnh khó khăn nên đã đưa Phùng Hưng về tổ chức. Hàn Nhật Hậu lần đầu gặp Phùng Hưng đã có linh cảm. Còn người này ẩn chứa dã tầm nên không mấy tin tưởng. Hai chiếc xe đang chạy trên đường Lý Tu Linh nghe được đoạn đối thoại Giữa Phùng Hưng và một người đàn ông Nhậm Thiếu Thiên Đi sau dịch là giả thôi Bọn họ đã dùng chiều thay đổi dùng nhàn Sao có thể Người đàn ông bắt đầu mắt tự chủ Ông phải tin tôi Ở tổ chức có chuyên gia thay đổi dùng nhàn Phùng Hưng khẩn trường nói Chết tiệt Người của tôi đang chờ tên Nhậm Thiếu Thiên giả đến Cậu đến đó giải quyết tên đó đi Ông ta không ngờ lại thu kế mê tên nhóc danh Lục Vĩnh Kỳ, Hàn Nhật Hậu. Đúng là không nên xem thường, kế thúc cuộc gọi vừa ký cho xe quay lại đối phó hạ hòa. Về cảnh hy, sau khi đưa tên sát thù còn sống về trà khảo, dùng vũ lực cỡ nào hắn ta cũng không nói. Cảnh hy đổi sang, dùng xuân dược liều lượng cao, vậy mà có tác dụng, nhìn bộ sàng nhất nhác của tên sát thù mà đám người của cảnh hy phát ngán tên sát thủ đồng ý khai ra tôi chỉ biết trường nhã ghi gọi một cô gái là lưu tiểu thư lưu tiểu thư đó bảo chúng tôi bắt sống lâm mẫn mẫn về cho cô ta ngoài ra tôi không biết gì hết tên sát thủ gắng gượng trả lời cảnh hy ai cho người gọi tên thiếu phủ nhân cảnh hy bóc miệng tên sát thủ quá lớn đưa hắn đi chơi với khỉ đi cảnh hy ra lệnh cho thuộc hạ giải quyết tên sát thủ bằng trò chơi siếc thú 
Cải Hy nhanh chóng đến bệnh viện, báo tin cho Hàn Nhật Hậu, rồi xem tình hình của Mẫn Mẫn luôn. Cảnh Hy xem Hàn Nhật Hậu, cả Mẫn Mẫn như người thân của mình. Tại bệnh viện, Mẫn Mẫn được đưa vào bên trong phòng phẫu thuật. Hàn Nhật Hậu đứng bên ngoài, trên người dính đầy máu, lòng lo lắng không yên, miệng cứ lầm nhầm. Em nhất định phải tỉnh lại, em đã hứa rồi, không được thất hứa về anh. Những lời nói của Hàn Nhật Hậu, vệ thần đều nghe hết. Vệ thần đã thất bại, không bảo vệ được mẫn mẫn Vệ thần quỳ xuống nói Xin lỗi hẳn cả Là em không bảo vệ tốt cho chị rồi Anh dụng hình với em đi Em chấp nhận chịu phạt Hàn Nhật Hậu qua rõ tính của vệ thần Vệ thần không phải người vô dụng Hàn Nhật Hậu biết Đây là ngoài ý muốn thôi Đứng lên đi, lấy công chuộc tội Sau này, bảo vệ mẫn mẫn cho tốt Tôi không muốn chuyện này lặp lại Hàn Nhật Hậu nói những lời này anh cũng đang thẩm mong mẫn mẫn sẽ không sao cả hai người chìm vào im lặng một lúc sau cảnh hì đến ông chủ tiên kia khai là lưu tiểu thư hắn chỉ biết vậy thôi lưu thiền ý hàn nhật hạo gần giọng từng chữ ánh mắt nổi lên tiêu giận dữ cậu ta là không biết sợ chết vệ thần lên tiếng để em đi bắt cô ta về hàn nhật hạo gật đầu đồng ý với vệ thần Vệ thần nhanh chóng thi hành nhiệm vụ Hàn Nhật Hạo ra lệnh cho cảnh hy Đến tồn già Đưa người đến tồn già Chờ Lưu Huy ra tay Bắt ngay ông ta Cảnh hy đi ngay không hỏi gì thêm Sau 3 giờ cuộc phẫu thuật đã xong Hà Mạnh Nguyên từ phòng phẫu thuật bước ra Hàn Nhật Hạo khẩn trường hỏi Thành công có đúng không? Thành công Hà Mạnh Nguyên hiểu Hàn Nhật Hạo đang nóng lòng Ai nhanh chóng nói ra hai chữ mà Hàn Nhật Hậu mong chờ nhất Cô ấy đang ở phòng hồi sức Cậu có thể vào được rồi Hà Mạnh Nguyên nói xong Hà Nhật Hậu gật đầu nhẹ Rồi chạy thật nhanh về phòng hồi sức với Mẫn Mẫn Hà Nhật Hậu tiến đến ngồi gần Mẫn Mẫn Tay anh nhẹ nhàng Nắm tay cô cất lên lời Mẫn Mẫn Anh sẽ không để người hại em sống yên Hà Nhật Hậu đã nghĩ Nhân từ với kẻ thù Chính là tự hại thân mình Anh phải triệt tiêu cả gốc lẫn dễ Như vậy sẽ không ai làm hại mẫn mẫn của anh nữa Do tác dụng của thuốc Chưa hết Mẫn mẫn vẫn chưa tỉnh lại được Hàn Nhật Hạo không có ý định Để người của tồn xa biết chuyện Mẫn mẫn bị thương Anh không muốn làm hỏng kế hoạch Bắt lưu huy của mình Nơi hạ hoa bị giảm giữ Hạ hoa này ra ý tưởng bỏ trốn Hạ hoa nghĩ thầm Cô không thể ở đây chờ chết được Hạ hoa kiểu lớn Có ai không tôi đau bụng quá làm ơn giúp tôi đi Không ai lên tiếng Hạ Hoa vẫn tiếp tục kiểu lớn Cứu tôi Đau chết tôi mất Cứu tôi Tiếng la ẩm ý của Hạ Hoa Là bọn thuộc hạ của vườn ký Cảm thấy thật phiền phức Bọn chúng đi vào Hét vào mặt Hạ Hoa Có điên này Là hét cái gì chứ Anh gì ơi Tôi đau bụng Làm ơn cho tôi đi vệ sinh Tôi năn nỉ anh đó Một tiền khác lên tiếng Không được Người muốn viện cớ, bỏ trốn Không dễ như vậy đâu Hạ Hoa vẫn cố thuyết phục Tôi không có lừa anh đâu Chân tôi xuống hết rồi, đi còn không nổi Làm sao mà trốn nổi các anh Tới lúc nãy Vẫn khăng khăng không để Hạ Hoa Có được một tí cơ hội nào Không được Hạ Hoa sợ cho kiều thàn Đau bụng quá, không cho tôi đi Các anh đừng khối hận Tôi đau quá, tôi không chịu nổi rồi Tên thuộc hạ đầu tiên Nhìn xuống chân Hạ Hoa Đúng là xương đỏ hết Hắn ta liền tiếng Được rồi, tao cho mày đi Khôn hồn, đừng sợ trò Hắn ta mở trói cho Hạ Hoa Hạ Hoa lòng thầm mừng Nhưng niềm vui chẳng được bao lâu Ở bên ngoài, quá nhiều thuộc hạ của vườn ký Ai cũng có vũ khí Hạ Hoa đau khổ Không còn cách nào để trốn được Đã vậy, hải tế lúc nãy Con đi theo Đúng là không thể bỏ trốn được Lúc này, nhóm người của Lục Vĩnh Kỳ đã đến nơi hạ hoa bị giảm giữ Thu hạ bí mật Theo hạ hoa bước xa Cùng kính chào Vĩnh Kỳ Lục ca anh đến rồi Lục Vĩnh Kỳ gật đầu nhẹ Nghiêm nghị hỏi Tình hình thế nào Tên đồ sỏ đã đi Bọn người còn lại có vũ khí và đông người Tên thuộc hạ cung cấp thêm thông tin Cho Vĩnh Kỳ Lục Vĩnh Kỳ quan sát một chút Rồi quyết định đánh từ từ vào Không bước xe động rừng chỉ êm đềm ra tay hạ từng tên Hạ hoa chịu thua 
quay về chỗ bị xa ban đầu nhưng lần này cô không bị trói nữa hai tên lúc nãy nói chuyện với hạ hoa thấy cô không có ý bỏ trốn nên ngược tay với cô thu hạ tình anh của lục vĩnh kỳ đánh úp vào bên trong căn nhà hoang người ở tầng dưới của căn nhà hoang đã bỏ mạng hết bây giờ tiếp tục tấn công lên trên tấn công lên trên đúng là khó khăn hơn đã bị người của vương kỳ phát hiện tiếng đồi bên đấu súng vang lên đoang đoang hạ hoa cũng nghe được cổ biết có người đến cứu mình hạ hoa cố gắng bình tĩnh không được để tiếng súng chỉ phối tâm tư câu thầm nhủ với lòng không được sợ phải mạnh mẽ lục vĩ kỳ hiên ngang dẫn đồ tiến lên hạ tưởng tên thuộc hạ của phường ký tất nhiên người của lục vĩnh kỳ cũng đã bị thương nhưng không nhiều nhanh chóng đã lên đến nơi gặp hạ hoa nhưng hạ hoa bị một tên trói hai tay cô ra sau hắn ta ở phía hạ hoa khống chế cô cầm súng chĩa vào đầu hạ hoa người của vương ký lúc này chỉ có lại ba tên một tên lên tiếng ủy hiếp để bọn tàu đi nếu không tàu bán con nhỏ này cho nó đi châu riêng vườn sớm bình tĩnh bọn tao cho chúng mày đi lưu vĩnh kỳ điểm đạm lấy nhu chế cường mục đích câu thêm giờ chờ đợi điều gì đó né mặt anh vô cùng bình tĩnh bỏ súng của tụi bầy xuống tề lúc nãy lại lên tiếng xả lệnh lưu vĩnh kỳ xả lệnh cho thuộc hạ bỏ súng xuống bọn họ chỉ vừa hạ người xuống bà tên thuộc hạ của vương ký đã ngã xuống đất chết không hiểu lý do vì sao mình chết đó chính là thu hạ bí mật theo hạ hoa cậu ta đu dây lên từ cửa sổ sau lưng bọn người của vương ký cậu ta hai tay dùng hai súng giảm thành bắn hạ ba tên thu hạ còn lại của vương ký lục vĩnh kỳ đưa ngón cái lên khen ngợi tay bắn súng của cậu ta rồi nhìn hạ hoa nói cô ổn chứ nhậm phụ nhân tôi ổn thật cảm ơn anh hạ hoa thật ra không được ổn lắm Cô chỉ đang gắng gượng, chân cô đang rất đau, đau vô cùng. Chúng ta rời khỏi đây thôi. Nói rồi, Lục Vĩnh Kỳ xài bước đi, hạ hoa khó khăn, đi theo sau bọn họ. Lục Vĩnh Kỳ lấy điện thoại, gọi cho nhậm thiếu thiên. Vĩnh Kỳ gọi nhiều lần, nhưng không ai trả lời. Vĩnh Kỳ ra lệnh cho thuộc hạ, đưa hạ hoa về nhà trước, bảo vệ an toàn cho cô ấy. Những ai bị thương thì trở về căn cứ, còn lại theo anh đi theo định vị của điện thoại thiếu thiên tìm người vĩnh kỳ sau khi lên xe lại gọi cho hàn nhật hậu chuồng đồ hàn nhật hậu lo sẽ làm ổn mẫn mẫn nên ra ngoài nghe alo tôi cứu được hạ hoa rồi nhậm thiếu thiền cậu ta biến đầu mà tôi gọi không được vĩnh kỳ trong lòng không được vui vì lý tu linh báo tin nội sán là phủng hưng giờ thêm nhậm thiếu thiền không liên lạc được tạm thời Cậu tìm thiếu thiên trước đi, có những chuyện khác, ra quyết sau. Hàn Nhật Hạo nghe giọng lục Vĩnh Kỳ, ảnh biết Vĩnh Kỳ đang rất giận, chuyện nội sán là phủng hưng. Được, tôi hiểu ý cậu. Lục Vĩnh Kỳ nói xong tắt máy, Vĩnh Kỳ trong lòng, tự trách, mình nuôi ong tay áo. Đôi khi xòm nhà, làm sao không giận cho được khi người mình tin tưởng lại phản bội mình. Nhậm thiếu thiên trên đường đi cứu hạ hoa, Vô tình bị xe của vương ký thông vào Đấy chỉ là tình cờ Khi hai xe đi hai đường Nhưng đến ngã ba Lại có chung một điểm đến Dưới tốc độ nhanh Hai xe tông vào nhau Hai xe va vào nhau Tạo nên một âm thanh trói tài Dầm Trợ lý của nhậm thiếu thiên Và anh nhanh chóng rời khỏi xe Trong tình trạng bị thương không nhiều Xe của vương ký Bị nặng hơn Sau khi va chạm với xe của nhậm thiếu thiên Tài xế của vườn ký rẽ quả cháy đâm vào một căn nhà hoang. Hai người trong xe tình trạng không được khá lắm. Nhậm thiếu thiên ra khỏi xe, nhìn vào chiếc xe đâm vào nhà hoang. Thiếu thiên hoàn toàn không biết mặt vườn ký. Anh cùng trợ lý đi đến gần để xem. Nhìn thấy chiếc xe đang chạy xăng. Nhậm thiếu thiên nhanh chóng đập kính cứu người. Vườn ký lúc này tình trạng tuy không tốt nhưng nhận thức vẫn còn. Ông ta biết đó chính là nhậm thiếu thiên nhưng bây giờ nhìn vẻ mặt lo lắng cứu người của thiếu thiên vương ký không còn cảm giác thù hận trong lòng nữa thay vào đó là cảm giác tội lỗi ông ta không biết thiếu thiên có biết ông ta là kẻ thù của anh không tại sao vẫn muốn cứu ông 
Nhậm thiếu thiên và trợ lý nhanh chóng đưa hai người ra khỏi xe, ra ngoài an toàn cũng là lúc tiếng xe nổ lớn. Bùm, chiếc xe bốc lửa cháy nghỉ ngút. Vương Ký đã nghĩ nếu cậu biết tôi là kẻ thù của cậu, vậy cậu có cứu tôi không? Ông không sao chứ? Nhậm thiếu thiên hỏi thăm đến tình trạng của Vương Ký, thật là nhậm thiếu thiên chưa biết mặt Vương Ký. Tôi không sao, cảm ơn cậu đã cứu tôi. Vương Ký nhẹ nhàng nói Ông ta vẫn nói tiếp Nếu cậu biết tôi là kẻ thù của cậu Liệu cậu có cứu tôi không Nhiệm thiếu thiên lờ mờ đoán Người này là Vương Ký Là kẻ thù của anh Ông là Vương Ký Vương Ký không nói gì Ngụ ý đồng ý là nhậm thiếu thiên nói đúng Thiếu thiên trong ánh mắt Nổi lên ti hận thù Không còn ồn nhu nhớ lúc cứu người hoạn nạn Lúc nãy nữa Tôi vẫn cứu Cứu ông để ông nhận tội giết gia đình tôi Cứu ông Để cho ông biết đau khổ Mà tôi đã từng trải qua Cứu ông Để cho ông biết Quãng đời sau này của ông Do tôi điều khiển Từng lời thiếu thiên nói ra Vương ký cảm nhận được Thiếu thiên đã từng rất đau Đau cũng đúng thôi Đứa trẻ từ nhỏ Đã mất đi người thân Phải sống nhờ nhà người khác Làm sao không đau cho được Nhìn vào đôi mắt của thiếu thiên Vương ký thấy được điều quen thuộc Đôi mắt rất giống mẹ của anh Người phụ nữ mà cả đời này Ông không bao giờ có Sự phẫn nộ của thiếu thiên Càng nổi lên khi vương ký cứ im lặng Im lặng là sao chứ Là nhận tội hay là ngoan cố Thiếu thiên chưa hiểu Thái độ của vương ký bực tức quát Kẻ độc ác Tôi không để ông sống yên đâu Vương ký lúc này mới lên tiếng Muốn làm gì là tùy cậu Là tôi có lỗi với cậu nhưng tôi có ân hận cũng muộn rồi Lưu Vĩnh Kỳ đã đến Cũng nghe được đoạn đối thoại của Vương Ký Và Thiếu Thiên Vĩnh Kỳ cũng hiểu tâm trạng của Thiếu Thiên Nhưng chưa giải quyết Vương Ký bây giờ được Hàn Nhận Hậu Còn cần Vương Ký Cho chuyện nhà tuần ra Nhậm Tổng Về nhà với phụ nhân trước đi Vương Ký sao lại cho tôi Xong việc tôi trả ông ta cho Nhậm Tổng Muốn xử ông ta kiểu gì cũng được Nhậm Thiếu Thiên cũng không có ý kiến gì Giờ vương ký đã già thế này Cũng không gấp Cảm ơn Lục Tùng đã giúp tôi cứu hạ hòa Vậy tôi giao vương ký lại cho anh Tôi về trước đây Lục Vĩnh Kỳ cho người đưa Thiếu Thiên Và trợ lý của Thiếu Thiên Về nhậm giả trước Rồi đưa vương ký đến bệnh viện Cảnh gác thật kỹ Không cho trốn thoát Nhưng vương ký ông ta không có ý định bỏ trốn Vương ký cảm giác tội lỗi Khi nhìn vào ánh mắt thù hận Của nhậm Thiếu Thiên Vương Ký căm hận bản thân mình Tại sao mù quáng để người mình yêu vào đường chết Để lúc ông cần trả giá cho tình yêu Hoang đường của ông Trả luôn cả món nợ cứu mạng của nhậm thiếu thiền Ông trời không muốn ông chết Ông sẽ sống trả cho xong món nợ Mà ông đã nợ nhậm xa Còn cả tồn xa Lục Vĩnh Kỳ tâm trạng vô cùng không tốt Trước khi Vương Ký được đưa đi Ông ta đã cho Vĩnh Kỳ biết Lục Tổng, tôi đây không ngại cho cậu biết một chuyện Chuyện gì? Tôi biết, chắc cậu biết Phùng Hưng là nội gián Vĩnh Kỳ im lặng không nói gì Vĩnh Kỳ không vui khi nghe Vương Ký nhắc tên Phùng Hưng Ông ta nói tiếp Một năm trước, ở thành phố F Tôi đã gặp Phùng Hưng Gần đây, Phùng Hưng điều tra tôi Biết mục đích của tôi Hắn ta là người chủ động, muốn hợp tác cùng tôi Hắn ta muốn tạo hệ thống tấn công vào máy chủ của những ông chủ lớn đánh cắp thông tin để tống tiền lý do vì sao hắn làm vậy lục tổng gặp trực tiếp hắn sẽ biết những lời nói của vương ký cứ vang lên bên tai lục vĩnh kỳ thật sự vĩnh kỳ vô cùng thất vọng về phùng hưng chín giờ tối tại bãi biển nơi mà vương ký muốn giao dịch với thiếu thiền nhưng người đến đó lại là a lầm a lầm lúc này thân cô thế cô bị thuộc hạ của vương ký bắt lại còn có thuộc hạ của Phùng Hưng Phùng Hưng đã âm thầm Đào tạo một nhóm người Nhóm người này tầm 30 người Họ đều có vũ khí Hắn ta biết vương ký Bỏ cuộc chơi khi cho người theo dõi ông ta Phùng Hưng cũng thừa biết Mình bị lộ thân phận Thế nên hắn ta quyết định lộ diện Đối đầu với Lục Vĩnh Kỳ một lần Phùng Hưng đến nơi Nhìn thấy A à Lâm bị trói lại Thuộc hạ của Phùng Hưng Cùng kính chào hắn Đại ca đến rồi 
cầu trào cùng những cái cúi đồ thấp xuống làm cho a lâm cảm thấy khỉnh bỉ thì ra mày là nội gián thì sao nào phùng hưng tiến đến gần a lâm nói mày sẽ phải trả giá cho việc phản bội lục ca còn có ý a lâm muốn nói còn có hạo ca nhưng không nói tiếp phùng hưng thật sự không biết người đứng đầu tổ chức mới chính là hàn nhật hậu đây là điều kiện hàn nhật hậu để lục vĩnh kỳ đưa a lâm vào tổ chức còn có cái gì sao sao mày không nói tiếp phùng hưng nằm tóc a lâm giật về phía sau a lâm rủ đau nhưng không khuất phục a lâm mặt kình lên nói mày không xứng được biết phùng hưng tức điên lên dùng chân đạp mạnh vào bụng của a lâm lên tiếp mấy cái a lâm tuy là đau nhưng không kêu than ngược lại tinh thần bất khuất đây là được huấn luyện rất kỹ sao nào tao có xứng chưa hai mày muốn thêm vài trò mạnh hơn phùng hưng buông mấy lời đe dọa a à lâm nào đâu biết sự lên tiếng nói muốn đánh muốn giết tùy mày cả đời a lâm tao khinh bị nhất là kẻ phản bụi ăn cháo đa bát như mày phùng hưng lại bị những lời của a lâm làm cho nổi cáu lên lần này hắn ta không đánh a lâm nữa mà thay vào đó là rút khẩu súng trong túi quần ra trễ về hướng a lâm nói mày chán sống vậy tao giúp mày chết nể tinh từng quan biết tao tiễn mày đi một đoạn dừng tay là tiếng nói mạnh mẽ của lục vĩnh kỳ lục vĩnh kỳ hiên ngang tiến đến gần phùng hưng mặc cho hai bên đang chĩa súng vào nhau tôi không dừng thì sao cuối cùng lục ca cũng đến rồi phùng hưng vẻ mặt thay đổi hoàn toàn không còn là phùng hưng luôn cung kính cúi đầu trước lục vĩnh kỳ nữa tại sao phản bội tôi tôi không tốt với cậu chỗ nào Lục Vĩnh Kỳ thật đau khi nhìn người mình tin tưởng giờ lại đối đầu với mình. Lục ca không biết, thì để tôi nói cho anh biết. Cái gì anh cũng tốt với tôi, nhưng tôi muốn đối đầu với anh một lần, xem ai hồn ai. Vì tôi yêu lãnh tiểu thư, chỉ có thể hạ anh xuống, thậm chí cho anh biến mất. Khi đó tiểu tình mới để ý đến sự tồn tại của tôi. Lãnh tiểu tình đang là bạn gái của Lục Vĩnh Kỳ. Nếu cậu nghĩ vậy, cậu đã lầm tưởng rồi. Cậu sẽ thua thê thảm, không có tôi, cô ấy cũng không yêu cậu. Vĩnh Kỳ tự tin, nhìn thẳng vào Phùng Hưng, nói. Tôi không tin. Phùng Hưng bị Vĩnh Kỳ đả kích, có chút hoảng màng. Vĩnh Kỳ quá rõ bản tính bập chợp của Phùng Hưng. Không tin sao, nhưng đó là sự thật. Từng chữ Vĩnh Kỳ buông ra làm Phùng Hưng vô cùng khó chịu. Phùng Hưng chuyển hướng khẩu súng về phía Vĩnh Kỳ, nói. Tôi không tin. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy những gì anh nói là sai. Vĩnh Kỳ vẫn giữ thái độ hết sức bình thường, ánh mắt phóng xa, toàn là sao sắc bén, khiến Phùng Hưng có chút trần trừ trước lời hắn vừa nói ra. Lý Tu Linh xuất hiện với thân phận lãnh tiểu tình, khi dùng thiết bị nghe lén, Tu Linh đã nghe được Phùng Hưng nói. Tiểu tình, em phải thuộc về anh. Lý Tu Linh khi theo Phùng Hưng đến nơi giảm giữ à lầm, cô đã thay đổi dùng nhàn, Cậu may, giá người của Tú Linh và Tiểu Tình 80% là giống nhau. Tú Linh đội tóc xà giống Tiểu Tình nữa là hoàn chỉnh. Lãnh Tiểu Tình bước đến, cất giọng nói. Phùng Hưng, anh nói anh yêu tôi. Nghe giọng nói vang lên, Phùng Hưng bị phần tầm. Hắn nhìn thẳng về người con gái, đang từng bước tiến đến gần. Đâm vào mắt Phùng Hưng là người con gái, hắn ngày đêm mong nhớ. Hắn lại nghĩ, sao cô biết mà đến đây? Tuy có chút nghi ngờ, nhưng hắn ta bị tình cảm che mở lý trí. Hắn làm sao biết được người con gái trước mặt hắn là Lý Tú Linh. Lũ Vĩnh Kỳ thì khác. Vĩnh Kỳ biết chắc cô gái này không phải bạn gái của anh. Lãnh tổ tình không bao giờ đi giày màu trắng. Lý Tú Linh thì khác. Đây là điểm Vĩnh Kỳ dễ nhận biết nhất khi người con gái này bước đến. À lầm cũng như Vĩnh Kỳ, à lầm lại có cảm tình với Tú Linh. Đôi giày màu trắng cô đang mang là do A Lâm tặng, làm sao cậu ta không nhận ra cho được. Phụng Hưng lòng mừng thầm vì tiểu tình chịu nói chuyện với hắn. Phải, tôi rất yêu em, tiểu tình. Tôi muốn anh chứng minh cho tôi thấy. Lãnh tiểu tình ôn nhủ nói. Lục Vĩnh Kỳ xa vờ phối hợp diễn hết màn kịch. Tình gì, sao em đến đây, còn kêu cậu ta chúng mình. Chẳng lẽ em động lòng với tên phản bội này. 
Lý Tu Linh thật không ngờ Lục Ca lại phối hợp tốt như vậy. Em, em không biết phải nói sao nữa. Tiểu Tình dịu dàng đến dụ hoặc. Phùng Hưng thì nghĩ sai về lời nói của lãnh Tiểu Tình. Hắn ta nghĩ cô có ý với hắn. Lục Ca, anh đừng làm khó Tiểu Tình. Hắn ta vừa nói rứt lời với Vĩnh Kỳ lại quay sang nhìn Tiểu Tình nói. Em muốn tôi phải làm gì? Em mới tìm tôi. Đúng là vì yêu mà mù rồi. Hàn ta nghĩ tiểu tình là người dễ thay lòng vậy sao? Lộ Vĩnh Kỳ đôi mắt chỉ nhìn sai Phùng Hưng thôi. Những người khác thì không. Đặc biệt là cô gái bên cạnh anh. Em muốn tôi làm gì? Em mới tin tôi đây. Câu nói của Phùng Hưng làm cho Lý Tú Linh thích thú vô cùng. Cô thầm nghĩ xem nên làm gì để trừng trị tên phản bội như anh đây Phùng Hưng. Có thật, tôi muốn gì anh cũng làm không? Lãnh tiểu tình giả vờ hỏi lại Phùng Hưng. Chỉ cần em muốn, cái mạng này tôi cũng có thể cho em. Phùng Hưng ngu muội rơi vào cây bẫy của lãnh tiểu tình sắp bày ra. Kêu thu hạ của anh rời đi, cả thu hạ của Vĩnh Kỳ cũng vậy. Chỉ có cuộc nói chuyện giữa ba người. Lãnh tiểu tình lời nói kiên định không chút cân đo đồng đếm. Điều này làm Phùng Hưng không chút nghi ngờ. Lục à, cho người của anh rút chút đi. Phùng Hưng có phần lo lắng, sợ Vĩnh Kỳ nuốt lời, đánh ngược lại, hắn trở tay không kịp. Cùng một lượt, Lục Vĩnh Kỳ quyết đoán nói, cứ thế, hai bên ra lệnh cho thuộc hạ rút hết, nhưng Phùng Hưng nào ngờ, thuộc hạ của hắn ta rút đi rồi, nhưng lại bị nhóm người của vệ thần khống chế, một cách đơn giản. Vệ thần mang lệnh để bắt Lưu Thiền Ý, nhưng do Lưu Thiền Ý biết thuộc hạ của mình, Trường Nhã Nghi đã thất thủ, Cô ta cơ cố thủ không xa ngoài Vệ thần báo cáo tình hình với Hàn Nhật Hậu Nhật Hậu ra lệnh cho vệ thần Ngừng việc bắt lưu thiền ý Tập trung người để giúp Vĩnh Kỳ một tay Đây là lý do vì sao Vệ thần có mặt Để khống chế người của Phùng Hưng A à Lâm rời đi Nhưng lòng thì lại bất an A à Lâm lo lắng cho Tú Linh A à Lâm đành tự chấn an bản thân rằng Phải tin tưởng vào khả năng Của Tú Linh và Lục Ca Giờ nơi đây có lại ba người Tú Linh với thân phận xả tiểu tình hỏi Phùng Hưng Nói cho tôi biết Anh có gì đảm bảo tương lai Chúng ta sẽ tốt đẹp Mà khăng khăng nói yêu tôi Phùng Hưng tự tìm nói Tôi có 50% cổ phần nhiệm thị Tôi còn có thông tin mật của cao thị Triệu thị Tôi sẽ dùng nó để trao đổi Khởi đó tôi thở sức lo cho em Cuộc sống em muốn Tôi đã cố gắng gửi dựng thế này Cũng chỉ mong một lần em nhìn đến tôi Vĩnh Kỳ nghe xong Mấy lời nông cạn của Phùng Hưng Lửa lên tiếng Trong đời lục Vĩnh Kỳ tôi Thất bại nhất là đã từng tin tưởng cậu Dù gì tôi cũng cảm ơn Lục Cà đây Đã từng chiếu cố tôi Nhưng đáng tiếc Trong hai chúng ta hôm nay Chỉ có một người an toàn rời khỏi đây Phùng Hưng tự cao tự đại Luyên thuyền nói Vĩnh Kỳ chán ghét Nhìn cái mặt ngông cuồng của Phùng Hưng Tôi nghĩ Người không đi được là cậu Vậy thì chờ chắc Phùng Hưng cầm súng Chỉ về phía Lục Vĩnh Kỳ Vĩnh Kỳ cũng nhanh nhẹn rút súng Chỉ về phía hắn Hai người nhìn nhau không ai định nương tay Dừng lại Hai người còn chưa hỏi tôi chọn ai mà Tiểu tình định giảm tổn thương Đến mức thấp nhất Không muốn thủ lĩnh của cô là Lục Vĩnh Kỳ bị thương Nên không để lộ ra Cô không phải là lãnh tiểu tình Phải kéo dài thời gian cho người đến tri viện ngay Và lại muốn giả dạng giống tiểu tình Nên Tú Linh phải mặc váy Cậu không có vũ khí trong tay Cần cẩn nhắc hành động trước khi làm Phủ Hưng thừa biết Tiểu tình chỉ đang lợi dụng hắn Không để hắn làm tổn thương lục vĩnh kỳ Hắn nghĩ phải đưa tiểu tình đi Thì hắn mới giữ cô ấy bên cạnh được Tôi không cần hỏi cụ biết em chọn ai Nhưng rất tiếc tôi không cho em tội nguyện Em phải là của tôi Chỉ là tôi thôi Vừa nói xong, Phùng Hưng kéo thiểu tình về phía hắn, dùng súng chĩa vào đầu cô, ủy hiếp Vĩnh Kỳ, tránh xa cho hắn đi. Phùng Hưng, tên phản bội, thả lãnh tiểu thư xả màu. Giọng nói tràn ngập lạnh lùng vang lên của vệ thần. Vệ thần cũng biết người trong tay Phùng Hưng là Tú Linh, không phải tiểu tình. Mày nằm mơ sao? Tao đây chắc chắn không thả. Tránh đường cho tao đi. Nếu không, thì tao cùng tiểu tình sẽ cùng nhau chết tại đây. Tùy tụi bây lựa chọn Phùng Hưng giọng nói ủy hiếp vang lên 
Tú Linh nhảy mắt với Vĩnh Kỳ, sau đó nhân cơ hội, Phùng Hưng không chú ý vào cô. Tú Linh ngay lập tức chụp tay cầm súng của Phùng Hưng, giật ra đưa lên trên. Đoan, Vĩnh Kỳ liền bắn vào cánh tay đó, khuyến súng của hắn rơi xuống. Đoan, vệ thân cũng tham gia bắn một phát vào chân trái của hắn. Tú Linh buông tay Phùng Hưng ra, nhặt khẩu súng bị rơi lúc nãy lên. Đoan, Tú Linh bắn vào chân phải của Phùng Hưng. Phủ Hưng ngã xuống từ phát súng của vệ thần, giờ thêm tú lĩnh nữa. Phủ Hưng sơ nhận ra, hắn đã thua thật sự rồi. Người phụ nữ hắn yêu, thẳng tay cầm súng, bắn vào hắn. Đồ phản bội, trước khi anh chết, tôi đây nể tình cho anh biết một chuyện. Giọng nói thật của tú lĩnh vang lên, Phủ Hưng lúc này đã nhận ra. Lý tú lĩnh là cô? Là tôi thì sao? Ở đây, ai cũng biết, chỉ mình anh là không biết. Ngay cả người mình yêu cũng không nhận ra Thật đáng trách Những lời nói của Tú Linh Đúng thật thầm thiếu Phụ Hưng ngậm chai đắng vào lòng mình Người mình yêu cũng không nhận ra Anh lấy từ cách gì mà nói yêu tiểu tình Vĩnh Kỳ thêm vào ý của Tú Linh Chưa hết đâu Cô phần nhậm thị là giấy tờ giả Từ liệu mật của cao thị Triệu thị cũng là giả Cậu nghĩ với khả năng hách cơ hạng bét của cậu Có qua được đội ngũ chuyên nghiệp của tổ chức không Còn một điều đặc biệt nữa Hàn Nhật Hậu mới chính là người đứng đầu của tổ chức Không phải tôi Phùng Hưng bất ngờ Đôi mắt mở thật to Hắn cảm nhận cả thế giới đều quay lưng với hắn Hắn biết Hàn Nhật Hậu không mấy gì thích hắn Lần này mang tội danh Là kẻ phản bụi Hắn sẽ được chăm sóc đặc biệt Tôi thua không chút tiếc nuối Chăm sóc tốt cho tiểu tình Vĩnh biệt Phùng Hưng cả lưỡi tự tử Hắn đã quá đau, hắn thua thê thảm rồi, không muốn để người của Lục Vĩnh Kỳ mang hắn về tổ chức, hành hạ theo nội quy, trùng trị kẻ phản bội của tổ chức. Nói đúng hơn, phục hưng hẹn nhát, trốn tránh, chọn cải chết, giải thoát cho nhanh. Phùng hưng đã tự kết liễu đời mình, chuyện nội gián từ đây chấm dứt, tất cả quay về căn cứ, sau một ngày với biết bao chuyện xảy ra, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau rời đi. Tại bệnh viện, giờ này cô đã khuya rồi, mẫn mẫn tỉnh dậy, cô mở mắt ra, người đau vô cùng, đau nhất là phía sau lưng, cô tu lại đoạn phim trong đồ, cô nhớ rồi, mình đã bị sát thủ bắn vào lưng. Mẫn mẫn nhìn xuống bàn tay ấm áp của cô là sau Nhật Hậu đang nắm nó trong tay anh. Nhật Hậu ngủ gật, ngay bên giường bệnh của cô, tay anh nắm chặt tay cô. Mẫn mẫn cử động ngón tay, Nhật Hậu nhạy bén tình ngủ liền. Nhật Hạo mở mắt ra, trước mắt anh là người con gái anh yêu đang nhìn anh chủ mến, gương mặt tuy có nhột nhạt nhưng vẫn rất xinh đẹp. Mẫn, em tỉnh rồi, để anh gọi Mạnh Nguyên đến kiểm tra cho em. Nói với cô xong, anh liền lấy điện thoại gọi cho Hà Mạnh Nguyên. Nhật Hạo muốn biết chắc là Mẫn Mẫn đã bình thường nên anh có phần nổi nóng. Hậu, em muốn uống nước. Mẫn Mẫn nói rất nhỏ, vết thương làm cù đầu. Để anh lấy nước cho em Nhật Hạo đứng lên Đi lại bàn lấy nước cho mẫn mẫn Không để cô phải ngồi dậy Anh dùng muỗng đối tượng muỗng cho cô uống Cảnh tượng ngọt ngào Được Mạnh Nguyên và Vũ Hạ chiếm ngưỡng Hà Mạnh Nguyên trêu chọc Hà thiếu già Chăm vợ kỵ quá Mau đến khám cho cuối đi Ở đó mà nói nhảm Nhật Hạo thúc sụp Mạnh Nguyên Mẫn mẫn ngại ngùng với lời chốc chọc của Mạnh Nguyên Vũ Hạ cười lắc đầu Vũ Hạ thầm nghĩ, Mạnh Nguyên có khác gì Nhật Hạo đâu mà trông trọc người ta chứ. Nhật Hạo tránh xa, nhường chỗ khám bệnh cho Mạnh Nguyên. Sau khi kiểm tra xong, Mạnh Nguyên nói. Tất cả đều ổn. Nghe câu này, Nhật Hạo mới thật sự an tâm. Cảm ơn cậu. Nhật Hạo nói với Mạnh Nguyên. Không cần đâu, nhưng có cũng tốt. Mạnh Nguyên vẫn thích đùa. Mẫn mẫn, em cần gì cứ gọi cho chị nhé. Nhanh khỏe. Cuối tuần sau, còn sự tiệc cưới của tuệ ninh và thiên phụ nữa. Vũ Hạ nói với mẫn mẫn bằng giọng điệu quan tâm của một người chị. Vâng ạ, à, em sẽ khỏe lại nhanh thôi. Cảm ơn anh chị đã quan tâm em. Mẫn mẫn dịu dàng nói. Nghỉ người đi, anh chị đi trước đây. Tạm biệt em. Vũ Hạ dịu dàng đáp lời mẫn mẫn. Vũ Hạ kéo tay mạnh nguyên ra ngoài trả lại sự yên tĩnh cho cặp đôi này. Nhật Hạo liền đi đến biên giường, nằm kế bên mẫn mẫn, 
anh yêu thương ôm gương mặt đáng yêu của mẫn mẫn đặt lên nụ hôn mẫn mẫn bị anh tấn công kiểu này cầu e ấp đỏ mặt tuy đã nhiều lần thân mật nhưng cái cảm giác được anh yêu thương luôn làm tìm mẫn mẫn sao xuyến không thôi em được nghe mấy lời chiêu đùa của bạch nguyên mà e ngại kệ cậu ta đi nhưng mà em mắc cỡ rất là đáng yêu em không bị thương chắc anh sẽ ăn thịt em ngay tại đây cho đỡ thèm đấy hàn nhật hạo nói mà không biết ngượng liếm sỉ rớt tùm lum rồi mẫn mẫn nói xong thì úp mặt vào lồng ngực dằn chắc mà ấm áp của anh rớt đâu mà tùm lum chỉ rớt trên người em thôi nhật hạo ôm mẫn mẫn trong lòng nói nhưng không nghe câu trả lời anh cứ để yên cho cô chìm vào giấc ngủ anh biết thuốc gây mê vẫn còn tác dụng phụ nên cô mê man dễ ngủ là chuyện bình thường nhật hạo đã nhận được thông tin từ vĩnh kỳ giờ chỉ cần ôm cô gái nhỏ của anh ngủ đến sáng có chuyện gì để ngày mai tính sau bên tổ chức nửa đêm có cặp đôi đang ở sân thượng tay trong tay cùng nhau nhảy lên cao bầu trời đêm nay có rất nhiều ngôi sao lung linh lấp lánh à lầm chính thức tỏ tình tú linh à lầm đã thích tú linh rất lâu nhưng chưa ngỏ lời cùng cô hôm nay khẩu biết a lâm lấy động lực từ đầu quy định nói rõ ràng với cô và tú linh đã đồng ý cả hai vui vẻ bên nhau quên luôn thời gian tình yêu đúng là rất đặc biệt người ta có thể làm tất cả để được yêu một người nhưng có người làm đúng cũng có người làm sai hoàn toàn cũng cùng thời gian này lưu vĩnh kỳ đang ở dưới biệt thự lãnh gia anh và lãnh tiểu tình đang ở trong xe của anh Vĩnh Kỳ đã kể hết mọi chuyện cho tiểu tình nghe Không ngoài dự đoán của anh Thật ra tiểu tình cảm nhận được Phùng Hưng thích cô Nên lúc nào tiểu tình cũng giữ khoảng cách với Phùng Hưng Người nhạy bén như tiểu tình Làm sao mà không nhìn ra cho được Tình nhi, ngày mai chúng ta đến bệnh viện Vĩnh Kỳ ôn nhủ nói Hứng, để làm gì? Anh bệnh sao? Tiểu tình lo lắng Tay đưa lên chán Vĩnh Kỳ xem xét về mặt nghề ngô của cô quá đáng yêu rồi Không phải anh Là mẫn mẫn bị thương À vậy chúng ta nên đến thăm Nhưng chuyện như thế nào em muốn biết Tiểu tình xem mẫn mẫn Như là em gái vậy Chuyện của mẫn mẫn cô cũng muốn biết Vĩnh Kỳ cứ thế Nhẹ nhàng kể lại cho tiểu tình được rõ Vĩnh Kỳ cũng được biết Qua lời kể của vệ thần Vệ thần cũng được xem là nhân vật chính Trong câu chuyện mẫn mẫn bị thương Câu chuyện được Vĩnh Kỳ kể lại nhanh chóng tường tận Cả hai kết thúc điểm tối Bằng cách Vĩnh Kỳ theo tiểu tình vào nhà lên phòng của ngủ Sáng hôm sau tại bệnh viện Mẫn Mẫn tỉnh dậy đã không thấy Nhật Hạo đâu Mẫn Mẫn có chút buồn Nhưng thật may Nhật Hạo từ bên ngoài bước vào Trên tay anh cầm thêm đủ ăn sáng Em thức rồi sao? Mẫn Mẫn gật đầu đôi mát đượm buồn không còn nữa Thay vào đó là nét mặt mừng rỡ Khi nhìn thấy Nhật Hậu Nhật Hậu nhận ra tâm tư của mẫn mẫn Anh tìm đến gần Ôm cô vào lòng Nói Anh chỉ đi mua đồ ăn sáng cho em thôi Quan đi rửa mặt Rồi ra ăn sáng cùng anh Nghe những lời ngọt ngào đến ấm lòng Mẫn mẫn vui vẻ đi vào vệ sinh cá nhân Một lúc sau Mẫn mẫn bước ra Đồ ăn đã được Nhật Hậu chuẩn bị sẵn Bà xã qua đây Dạ, mẫn mẫn dịu dàng đáp lại dù đi đến sofa ngồi xuống, cô hít thật sâu để cảm nhận những món ăn trước mặt. Cái này là từ quản gia nấu đúng không ạ? Mùi thơm rất quen thuộc. Nhật hạo vèo mũi mẫn mẫn, cưng chiều nói. Bà xã thật giỏi, em ăn đi, để thức ăn nguội sẽ không ngon. Nhật hạo cầm đũa gắp thức ăn, đút cho mẫn mẫn, mẫn mẫn cứ thế ăn ngon lành, cả hai còn yêu thương đút thức ăn cho nhau. Bữa ăn sáng trôi qua dịu êm, ấm áp Những tia nắng chiếu qua khe cửa sổ Một bầu không khí thật dễ chịu Đáng lúc Nhật Hạo gọt trái cây cho mẫn mẫn Thì Vĩnh Kỳ và Tiểu Tình đến Bọn họ trò chuyện một lúc Nhật Hạo lại có điện thoại từ cảnh hy Alo, sao bắt được Lưu Huy Khi ông ta làng vàng trước cửa tôn già Nhưng có vẻ ông ta không quay xấu Cảnh hy nghiêm túc thông báo Tôi hiểu rồi, giữa ông ta ở tôn già Tôi trực tiếp đến đó xử lý Nhật Hậu lời nói chắc nịch Sau đó Nhật Hậu cùng Vĩnh Kỳ Đến tôn xa 
30 phút sau, xe của Hàn Nhật Hậu đã đến tồn xà, cả hai đi vòng tròng, cạnh tượng trước mặt họ là Lưu Huy quỳ xuống nhận tội, sập đầu xì lỗi người nhà tồn xà. Cảnh Hy thấy Nhật Hậu và Vĩnh Kỳ liền đi đến nói nhỏ cho hai người nghe mọi chuyện vừa xảy ra ở đây. Thừa xếp là vương ký ở bệnh viện đã gửi video tội lỗi ông ta đã làm cho Lưu Huy. Lưu Huy ông ta đã hiểu mọi chuyện, do ông ta hiểu lầm tôn già. Lần này ông ta đến đây, chủ yếu mong tôn lão già và tôn phu nhân thả thứ. Nhật Hạo gật đầu nhẹ sau khi nghe cảnh hy báo cáo. Nhật Hạo nói, cậu cho người rút đi, cậu cũng trở lại hàn thị làm việc đi. Ở đây, đã có tôi và Vĩnh Kỳ lo rồi. Cuối cùng, mọi chuyện cũng được giải quyết êm đẹp. Cũng may, hận thù dễ dàng hóa giải mà không gây thêm quá nhiều tổn thương. Một tuần sau, hôm nay chính là ngày hồ lễ của Thiền Vũ và Tuệ Ninh. Bó hòa cưới của cô dâu Tuệ Ninh rơi ngay vào mận mẫn. Phải nói, Nhật Hạo là người hạnh phúc về điều này nhất. Hai tháng sau, điều mà Nhật Hạo mong muốn cũng đến. Ông nội Hàn quay về, hồ lễ của Nhật Hạo và mận mẫn cũng được diễn ra. Điều đặc biệt là được tổ chức chung với hồ lễ của Thiếu Thiền và Hạ Hòa. Sau hồ lễ, là lúc mận mẫn và họa hoa bước vào năm học mới. Nhật Hạo và Thiếu Thiên về đến công ty làm việc bình thường. Vương Ký được nhậm Thiếu Thiên thả mạng, anh không lấy mạng nhưng cũng không muốn thấy mặt. Vương Ký đã rời khỏi thành phố A đến một thành phố khác sinh sống, nhờ ông ta chọn cho mình một căn nhà nhỏ ở một vùng quê nghèo thiếu thốn. Tại đây, hàng ngày ông ta phải làm vất vả mới nhận được tiền công. Lưu Huy được tôn xa thả thứ, nhưng hậu quả nhận lại là đứa con gái ông yêu thương nhất. Lưu Thiên bị xe đụng, nằm bệnh viện, trở thành người thực vật. Sau khi tốt nghiệp đại học, Mẫn Mẫn đã tới tập đoàn Cù Hàn Thiên Hậu làm việc. Dù cho sau này có ra sau, thì anh và cô vẫn sẽ luôn yêu thương nhau, trân trọng những giây phút bên cạnh nhau. Quý vị và các bạn thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc rồi. Quý vị và các bạn đừng quên like, chia sẻ, comment, đăng ký kênh, cũng như nhấn màn hình quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi có chuyện mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!